。上海夜排档一条街，饭点座无虚席，点了五个菜，价格不便宜。大家好，我是王秋裤，肚子有点饿了，带大家去吃一个夜排档。好了，朋友们，到达这个夜排档一条街了。那么具体位置呢？一会儿再告诉大家。我要先抓紧去抢位置了啊，不然的话就没得吃了。哦哟，等了四十分钟啊，天都黑了，总算是被我等到了一桌空位。看一下这个菜单啊，密密麻麻的，哇塞，这么多啊，不算太贵啊，也不便宜。好了啊，上来三个菜了：干锅花菜、葱油鸡、椒盐鸭头啊，干煸鸭头。这个菜量都非常大哦，看上去呢也是食欲满足的。先尝一下这个干锅花菜啊，里面有配菜、芹菜，还有小辣椒，嗯，还有锅气啊。虽然说是微辣啊，但是对我来说啊，还是蛮辣的了。葱油鸡，哇。厚厚的一层油啊，很香的样子。它这个鸡应该是拿三黄鸡做的，所以吃上去呢，肉质还是比较新鲜和嫩的。再加上上面放了大量的这个葱，感觉非常的香。肉末粉丝，哇，这个颜色看上去非常辣啊！尝一下味道啊，这个粉丝吃上去呢，看上去辣，其实没这么辣，而且放了很多的蒜，所以呢，有一股蒜香的味道。椒盐牛蛙啊，闪亮登场。尝一下味道了，外面裹了一层这个面糊啊，嗯，椒盐撒得很重啊，有一股吃这个椒盐排条的感觉，外面炸得很脆，里面的牛蛙呢吃上去也比较新鲜啊，很嫩的。再来一块大一点的牛蛙啊，哎，这个牛蛙真的是吃了吃不停啊，尝一下这个椒盐鸭头啊，鸭头是我的最爱啊，你看里面这个鸭脑也能清晰可见，吃上去这个椒盐味道很重啊。有一点点的辣味，外面炸得非常焦脆，里面呢吃上去肉质很嫩。这个是一个下酒菜、啊，它这个鸭头前面鸭嘴部分啊，已经是炸得非常脆了，直接就可以吃下去的。坐在夜市这里啊，一边乘风凉，一边吃吃菜，哎呀，惬意啊！每个菜味道都不错，但是特别推荐的呢，还是这个鸭头啊。这个牛蛙，还有这个粉丝堡，确实是有一种夜排档的这种感觉，烟火气十足。那像他们这里排档一条街啊，特色菜都是比较统一的，椒盐牛蛙，还有那个椒盐鸭头，都是比较特色的。另外他们这里像什么香辣毛豆、白切鸡啊，也是比较有特色的。这个粉丝得抓紧吃啊，你看时间一长啊，就全部坨到一起了。但是你别说，我个人觉得这个粉丝还是泡一会之后啊，更入味一点啊，比前面刚上来的时候好吃很多。好了，朋友们啊，饱餐一顿啊，肚皮都弹出来了，一共是吃掉了二百十五块。那么最后和大家说一下这边的地址啊，这里名字叫做朱家角夜排档，在这个祥宁帮路上面啊。反正不管怎么说啊，这里的氛围还是可以的，在上海市区呢肯定是看不到这样子的，总体还是比较满意的。那么今天的视频呢，就分享到这里了。喜欢秋裤的也可以点关注、点个转发，也可以在评论区和我进行交流。我们明天的视频再见吧，打个再会。